。小凡脸说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下四位选手是出生在了将叫做希尔斯伯德小西的一张地图上面啊，好像是这么翻译的。那地图左下方一家蓝色的。”人族选手就是 FQQ 啊，开局呢并没有双祭坛敲农民，而是一个常规的开局。左下方就是一家队友，哎，你名字一串英文，来看一下队友的开局也没有放兵营。对手的话，红色的两家，一家呢红色兽族选手，另外一家呢呀也是兽族啊。那张比赛有三家兽族，就是 FQ 一家人族啊。看看 FQ 首发英雄选择血法师了 ，FQ 呢还是双敲祭坛的感觉，因为他的英雄。比对手，包括比队友来的都会早一点点，别小看这一点点啊！有时候正是这快了那么一点点，也就意味着 FQ 前期的整个练级可能也会领先对手一点点。那开局对手的苦工呢，也是拉过来做侦查了，看看 FQ 家里的情况。那队友呢，首发英雄剑圣，对手的话一家是剑圣，另外一家也是剑圣啊。这场比赛三家兽族都是用了剑圣。来看看 FQ 第一个点位会选择哪里练，对手的苦工呢？判断是练这里，或者练这个分矿。小凡的判断呢，可能会练雇佣兵营地。雇佣兵营地不打练这个练，商店有可能，商店 FQ 兵兵长比较喜欢的。嗯，对手还是判断对了呀 ，FQ 真的练这个点啊，这个点的收益其实不高啊，不一定能到两级。FQ 呢就是要练，他练商先练分矿。练这个矿的话要小心点了啊！对手首发剑圣已经看到了你这么练的话，可能直接就采集分不过来了。那这样子对 FQ 来说要小心点。这五级怪的还没练掉，剑圣已经到位。这个点的选择还是有待商榷的。剑圣的抢个怪。对，抢一个，再来准备抢一个，再几分布。哎呀 ，FQ 这一波不能练了呀！哎呀，再一刀，两个野怪都被抢。装备呢，虽然是 FQ 拿的，但是这个剑圣马上要到两级了，怎么打？这波农民要死好几个，至少要死四个。再踩一脚疾风布，打前面那个也可以。哦呦，金光一闪两级，疾风布不愿意踩吗？这不用解约啊，还有两脚疾风布了，你不踩，你这里也用不到了。你看有圣塔了。早点踩、欸，早点用。那这样对 FQ 来说，这个开局心态有点炸啊！对手过来啥也没干，两级剑圣 ，FQ 辛辛苦练了半天才一级。那队友呢，目前也是在外面逛。另外一家红色兽族呢，目前也是自己练级。那接下来看一下 FQ 的整个战术怎么打了。血法师呢发了个信号啊，准备要练这个分矿啊，这个有难度吧？明兵也敲不过去的。现在 FQ 家里的农民还在生产，血法师呢是去到队友家里买了一组药膏，把野兽卷轴的卖了。那队友这边呢已经到了 ，FQ 呢还没有过去。由于这家红色兽族剑圣还是在 FQ 的附近啊，所以对 FQ 来说的话，整个练级要小心点。剑圣已经买了鞋子单船了。那 FQ 的队友呢也是去这家红色兽族家里看一看。FQ 这边呢，看一下血法师呢到处逛。好在家里是分家战术啊，所以说剑圣也不敢过来。就算留一个口子让剑圣进去，剑圣其实也不敢，就是怕进去以后出不来。那这边的红色兽族剑圣也回来了，面对 FQ 队友的剑圣，对手呢买了一把粉。那这个开局现在对 FQ 来说是挺难受的，买了一双鞋子，现在去干嘛？家里的民兵还要敲吗？没有敲。对手这个剑圣呢还在这儿，没有走远。那 FQ 呢？索性去这家红色兽族家里，发现对手二本科技都升完了。哇，这个升的是有点快的。那这样这家兽族二发英雄小歪，这边的二本科技也升了一大半了。这样在 FQ 呢敲了两个民兵出去，哎，这两个民兵干啥？要练级吗？对手剑圣已经发现，这样点掉一个民兵。FQ 呢，是不是要搞点事情啦？在这里放了一把火，这是要搞事情。对手留了个苦工在这里啊。那看一下 FQ 到底要玩什么战术？可能是树林火炮塔
，但是由于对手在这里伐木的话，这个树 A 一 A 掉就能发现这一波塔了。又在这儿，不会吧？同时树定火炮塔，这个一个人要这么玩的话，感觉工程量有点大的啊。再放一把火，哎呦，还真是算好了，这留了个口子，农民这样进去。那这个农民兵呢，再往外走，结果呢又被这剑圣发现了。来，就这个农民呢，现在是不是这里进不去？被这个杆子挡住了。这样子，对手这个苦工再 A 一下的话，就能看得到这一片空地了。现在呢，出农民出不去啊！这家售出的侦察做的挺到位的。这里你看 ，A 掉了呀！这样对手好像也没有发现。这家售出呢，三本再生二番英雄小歪。那对 FQ 来说的话，现在呢是在商店继续等着。民兵还想敲的话，这剑圣小歪就在这等着你。这个局感觉对 FQ 来说有点尴尬啊。那这边呢 ，FQ 的农民呢还在这个树进不去，好尴尬啊。这一波树林火炮打感觉是真的不好打，要 A 5 0下才能 A 掉一棵树。那现在 FQ 的血法师呢也是往自己家里去，造一个商店，二本升完之后呢，看一下。神秘圣地加车间，要玩树林火炮塔的话，车间肯定是需要的。哎，这家兽族这里可能看不到，卡了个视野的。我看一下他的视角啊，你看正好看不到。虽然这里能看得到树 A 掉一颗了，但以他目前的整个视野来看的话，也判断不出来这里会造塔。那这边的飞的血法师呢，买了两个象牙塔出门了，往这里去嘛呀。往这里去呢，最好要买个小动物单纯进去，否则血法师这里也进不去的。那这里呢，塔已经在造了，火炮塔也在生。FQ 的血法师呢，也是偷偷溜过去。这一盘的 FQ 也是开局，由于练级没练到啊，索性现在也不练级了。那这样子，血法师这边过去的话，又会不会又撞到对手啊？好像是撞到了，哎，被对手发现了。那这样 FQ， 哎呀！这波对手要私心一点，看到这两根塔就明白了你要干啥了。关键还有狼骑啊！哎，小白上去妖术啊，没有给。这样对手要不要去看一眼？什么情况啊？这血法师为什么往里走呢？白牛过来看了，哎，对手好聪明，一看不对，你想搞事情。那 FQ 呢又在这里放了一把火，对手那苦工还在这里伐木，打算这里放塔。这里呢暂时放不了，这一盘对 FQ 来说没办法了，只能用这个战术来打。这里呢丢一根塔，还有一根塔打算造哪？对手呢这里也造了一根箭塔，是不是看到了？那这边的 FQ 的一门火炮塔已经好了，暂时不要动手。那对手也造塔 ，FQ 呢已经在生火炮塔，有点意思啊。对手已经知道，但 FQ 呢在这里造。血法师呢是不是准备再绕过去？这一场比赛，感觉 FQ 就是要用这个战术来打。哎呀，对手看得到，对手是看得到的。那这 FQ 呢，再来到这个位置，要不要再放一把火，稍微靠近一点再造？对对，往里放，往里放，往这边造。这里的两门火炮塔已经好了，那将开始进攻对手的基地。啊，这边的 FQ 又是准备要再放一根塔，吃个小清醒。难道要往这边走吗？有可能。那这里有苦工啊。这样子，兽族现在呢一下子打不到这两根火炮塔，那这样兽族现在就尴尬了。FQ 的血法师呢还在这里留着，这里呢飞机过去开视野。这时候呢队友并没有过来帮忙，哎，烧穿了呀！这波 FQ 失误了，他把这个树给烧穿了。这样这里放了一根塔，看看行不行？不管行不行，先升级了再说了。那这里的两门火炮塔加上一根箭塔，跟着血法师也单传过来。兽族现在一家也打不掉这两根火炮塔啊。那这里这根塔呢 ，FQ 没有升级。加红色兽族呢也没有去帮自己的队友。这这这你们两个干啥？一个练级，一个不帮队友。那这样现在对 FQ 来说的话，直接去砸对手这个三门主基地呢，有点够不到。那这样只能远远的去范围攻击，慢慢砸对手的苦工修一下。这样打的话，对 FQ 来说并不利啊，这要拆很久不一定拆得掉
。这边呢，这根塔始终是没有去升值。FQ 呢，本来可能想放这的，结果呢，对手把这里的树都 A 掉了。哎呀，队友的一级剑圣死了、啊，这真的不应该。完了，这时候投车也来了。好在 FQ 这边呢有血法师，哎，这辆头车失误了，哎，兄弟干啥呢？远一点啊，靠那么近不行。但 FQ 现在也没有什么部队啊。家里呢三本科技在身，放了两个十九场。但是这两根火炮塔的话可能要没了，毕竟对手已经有投石车，蝙蝠呢也在升值。FQ 呢这里又去了个农民，又投一脚地板踩住血法师。这时候队友如果这个剑圣过来帮忙打一下这辆车子，哎呀，还是打掉了。F Q 说靠人不能靠，不如靠子啊，还是要靠自己。那这边这根塔呢始终没升值，这里的话好像已经够不到对手的这个基地了。F Q 队友呢现在说实话啊，他不帮 F Q 去打这个战术，选择自己练级，但是他至少把钱是给到 F Q 了，这一点做的还可以的，不得不说。那这个局现在目前打了十一分钟，对于 FQ 来讲的话，准备要出十九了。这边这根塔呢，目前火炮塔也在升了。对手呢 ，A 掉这棵树之后，才能看到这根塔。那这里的兽族没有偷车呢，也不敢过来，还是要继续生产。FQ 呢，又在这树林里再造一根塔。这一盘呢 ，FQ 只有一级血法师，但是呢，就要用这个战术来打。这边呢，虽然有自爆蝙蝠，但 FQ 呢也是有箭塔。哎，对手头车又来了。那这样 FQ 这一波的话，感觉打不了了。血法师可能要单船走人。这里呢又造了一根塔，但头车没人能打。火炮塔再生，这根塔能够得到这个基地的。那这边呢，这根火炮塔目前呢还在变，但是马上就要好了。飞机呢继续侦查一下，看看什么情况。对手自爆蝙蝠就索索性把这架飞机给炸掉呀。那一根火炮塔已经点掉了，但是 FQ 这边的另外一根塔呢还在变。血法师呢这边没有单传到这个这家那里啊，是回到自己家了，带了一波石丘了。那这样对手的话是拆掉了这两个农场，又发现了这里还有一根塔。那这边的 FQ 又有了一个火炮塔，再去点一下这家兽族的地洞。那这样子这里的塔呢是不成功了，但是这里的塔呢又好了，虽然有自爆蝙蝠。但是这一波呢 ，FQ 的施救也来了。哎呦，这波地洞水泥地洞没升啊！那这样子施救打地洞快了，血法师的金光一闪到两只。现在呢，对手左右两边都在被打，左边血法师带施救，右边有火炮塔。啊，这家兽族呢，现在好不容易把 FQ 的火炮塔打掉，也没有及时去帮自己的队友。哎，这边 FQ 的血法师要回城了。那火炮塔呢，目前还在输出，继续砸掉对手这个兽栏。对手呢，一只自爆蝙蝠慢慢在点。不管怎么讲 ，FQ 呢依靠自己一个人在两家兽族家里放了两根火炮塔，确实也让对手家里鸡犬不宁了。那现在 FQ 敲着民兵又出门了，这应该是要准备去练一下级。但发现这个点练完了，好尴尬。有这么多施救民兵不敲也无所谓了呀，你开矿就开矿好了。对手留了个大鸡在这里。那这一波 FQ 的树林火炮塔是失败了，两边都被全部打完。那接下去看一下 FQ 什么战术了啊？先让血法师升个级，这才是最重要的。先练级，一会儿再说。那这边的队友就是埋头练级，啥也不干。这家队友但是有一点挺好的啊，他就是不停的把金子给到 FQ 了。这样呢也能保证 FQ 能出到这么多的石丘，否则没法打。加红色兽族呢又来到 FQ 的主基地，但 FQ 主基地的建筑布局还做得不错的，两攻石丘也在升。血法师呢金光一闪到三了，打了一个大蓝瓶。现在 FQ 的整个练级效率是非常高的啊，这里的话石丘练不了，否则血法师也能练。那这边的这波石丘继续去到对手的主基地，还是要点地洞。哎呀，这石丘打地洞是真的快啊！七只十九，一人骑射，一个地洞没了，这还怎么打、啊？这对这家兽族来说心态要炸、啊，地洞全没了，自爆蝙蝠过来也无所谓啊。放逐炸一下又炸不掉 ，FQ 呢没有买避难，但是这波兽族家里的部队要死完了
，血法师金光一闪已经到四了。这样子这家兽族要回来啊，他怎么哎，一只白牛堵住了这只狼骑，出不来了。这边 FQ 呢继续点对手的苦攻。那这家兽族呢现在他在打 FQ 的队友，另外一家兽族也来了。那 FQ 这一波呢，打完对手苦攻之后呢，去另外一家兽族家里，虽然有水银地洞和水银塔，这边呢也有风矿了，但对 FQ 来说呢，也是可以打一打的。这边自爆蝙蝠已经在出了，所以对 FQ 的这波施救来讲的话，也是要小心点。趁着对手自爆蝙蝠没成型之前，先去推一下对手这个兽栏也可以，打地洞也行。这边直接一只自爆蝙蝠不要炸，炸不死的，炸不死就白搭命了。那现在对手没人口，你造的兽栏也没用啊。这波人口被 FQ 打完了 ，FQ 这波施救出的是真的快，那这样直接打对手的三门主基地，逼着对手回来。哎，他不回城吗？回城了，回城了。但回城也没多少部队啊。FQ 呢，坚决把对手的这波塔打完，血法师已经到五级啦。我这怎么升的？这么快吗？那这边呢，点掉一只施救，自爆蝙蝠上去炸一下。这波呢 ，FQ 感觉打不了了。是就被打完了，哎呀，走了走了走了，可以走了，这一波必须要走了。那这样子把这家红色兽族的人口一下子全部打完了，啊，这家兽族呢也好不到哪去，刚刚的地洞也是被打掉了好多。哎，这白牛为什么老是堵在这呢？还没发现吗？哎，队友的剑圣呢还在练级，不过他的风矿呢也在开啊。也是可以继续让 FQ 去骚扰自己呢，给 FQ 提供经济就行了。那红色两家兽族呢，现在依然是以练级为主，就是想速度练一下。那 FQ 呢，去到商店用女巫隐身，然后呢回城买好，继续去对手家里搞点事情。这边的地洞还在造，小心点啊，一把火地洞就没了。那队友这时候的话，感觉出自保蝙蝠也可以，也不是不对啊，也可以的。那 FQ 的血法师呢？隐身再过去，对手呢两个地洞造完了，第三个地洞呢还在造。自保蝙蝠呢继续在补，那这时候 FQ 的施救呢要小心点了，也不要补太多。血法师呢，继续隐身去对手家，而这边的这波施救先把这个大鸡给点掉。这兄弟一个人让 FQ 的矿就开不了啊！那这边的血法师又来了，这家兽族呢目前也守在这儿，这狼骑呢终于出去了。那这样子 FQ 呢过来再放一把火，继续压制一下对手这波苦攻。放完单纯走人，这波苦攻快点拉走，否则要死完。血法又回去再隐身。而这家红色兽族呢，明显忍不住了，要进攻 FQ 的主基地。但现在 FQ 呢，是就快点拉走。地图上能练的小点呢，继续点一下。这个点练不了，这点也没法练。有磨免的点呢，是就是练不了的。那血法师呢，再出去还是要去这家红色兽族家里，继续放火烧。那现在 FQ 还在练啊，虽然已经五级血法师了，打点钱也可以。啊，这边的血法师再过去一把火，哎呀，对手这波苦攻要死完了呀！这钻地洞也不行啊，这地洞也扛不住，地洞也没了。那对这家兽族来讲，现在打击太大了，苦攻要死完了，没有苦攻了。这里还有个高达，嗯，这里有个苦攻啊，准备还要开矿了。那看一下，接下去 FQ 的话，应该是要让队友陪着自己一起去推了，队友也不能这么自己一个人。无限练级啊，这练下去有什么意义呢？这边的灵魂链一接，十九以上，哇，有这灵魂链在的话，感觉十九还能扛一扛。那这波 FQ 的坐骑作战训练没有升级啊，三防是在升了，这不升坐骑作战训练的十九的血量上不去，还是有点脆。那这波 FQ 跟队友呢，准备要上了，先练这组商店。血法师呢是买了一个迷你基地呀、啊，我 FQ 这波要干嘛？买迷你基地，这不是开矿的一个路线啊，这往这里走才开矿啊。他往对手家里去了，这这要干啥
。哎，直接在对手家门口丢了个基地，卡了个视野。难道他是想来一波天降正义吗？这有可能啊，因为施鸠和民兵的攻是同享的攻防啊，两攻的。这样子 ，FQ 加里敲民兵来了，来了，来了。哇！天降一波民兵，对手虽然发现打不掉这个基地，那这样子这一波天降正义的话，对手守不住的吧？两攻的民兵牛头一脚地板，这边的韦小歪围住了，哎，觉得韦夏能力还是非常强。那像加口血也加不上来的，再围牛头，再围牛头，哎，牛头牛头牛头牛头，哦呦，围住了哟，牛头一脚地板，没用。这民兵的输出还挺猛的啊，这民兵还是非常厉害的呀。直接围住牛头啦，两连围，剑神看傻眼了，打了半天，自己的两个兄弟没了。那这样 FQ 血法师到六级，直接来了一次凤凰，对手自爆也没用。这剑圣剑圣几分步走掉，等这对兽族来讲的话，现在怎么办啊？瞬间自己两个英雄没了，被农民打完了。FQ 直接造塔，血法师抽蓝，这边的点凤凰，一个剑圣也不一定点得掉啊。另外一家队友呢又来了，但是哎，这队友回城啦。但看到 FQ 的部队也来了，队友的部队。那 FQ 的这里还有施救和南无在。完了，这样子这家兽族被 FQ 这一波天降正义要被打败了啊！这剑圣扛不住了，哎呦，小心啊，别被蓝抽干了，几分不了就麻烦了。这跟塔南还是没起来。这这凤凰没人点不行啊！剑圣去打，剑圣吃血瓶，强行点掉这凤凰弹，哎，放逐剑圣，好尴尬！哎呀，凤凰凤凰又起来了。哎呀，那这剑圣剑圣剑圣，快走快走！再放逐，再一下，剑圣死了呀！队友这时候虽然过来了 ，FQ 就有农民在打。队友这时候呢也没有过来帮忙。那这个凤凰蛋现在怎么办？又放逐了。这兄弟也说了啊，这这打的也真恶心，应该就是在夸 FQ 了。你打的不错。那这边的队友的自爆蝙蝠上来，先把对手自爆蝙蝠炸完了。这样子现在的话，感觉这家红色兽族也就只有两个英雄了。自爆蝙蝠互相炸，要么你炸我，要么我炸你。那跟着这个基地现在的话也没啥用了，农民现在不是民兵也没那么强啊。那这样血法师呢过去先把这家兽族的疯狂给点了。两家兽族呢，一因为一直是在被骚扰啊，所以其实整个经济并不好。FQ 这时候也说了，艰难的游戏，艰难吗？我觉得不艰难啊，只是说 FQ 开局的整个链值被对手给针对了。但之后 FQ 的整个操作的话，其实打的还是说非常灵活的。两边的树林火炮塔，包括这一波的天降民兵，一口气把两家兽族估计打懵了。那这边的虽然还在英雄复活，但是说实话，一下子真的是缓不过神来了。啊，对 FQ 来说呢，虽然现在主矿钱也不多了，但是队友有钱啊。队友，队友这个矿是怎么回事啊？但是 FQ 经济还挺多的，应该是队友给的。这波呢 ，FQ 的队友跟着 FQ 呢，终于两个人一起上了。红色两家兽族呢也要打。FQ 队友这个剑圣好凶啊！加了心灵火，哇，对手这剑圣差一点，这小歪啊。差一点被秒，有心灵火的剑圣果然厉害， 7 6攻，一刀跳劈210。对手只有62攻啊，这不是一个档次的、啊，队友黑牛都来了，这样红色兽族打不过了呀，这怎么打？啊，对 FQ 的血法师来讲，凤凰再招一下，再点一下对手的部队 ，FQ 的二发英雄 MK 来了。哎呀，完了！这剑圣，这剑圣能走吗？几分步，快点走！一把火一放，这只白牛也没了。对的，剑圣也冲进去，凤凰呢继续点，不管谁，主管点就是了。哎，对手五级剑圣要死啊！为了杀个小歪，哎呀，完了呀！那将剑圣一倒，一家兽族已经离开游戏，另外一家呢还想坚持一会儿。这时候呢也是打出奇迹，那我们也是恭喜 FQ 跟他队友最终是拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。